ಐಶು ಅಂತ ಐಶು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಕರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಅಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಸು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಳಿ ಆಯ್ದ ಪ್ಯಾಟಕ್ ಬಂದವನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಐಸು ಐಸು ಅಂತ ಕರೆದು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಐಸುನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದೇ ಓನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ್ಯನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕೆನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಶೋ ಅವ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಅ ಶೋ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಸೊ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜೀನಿ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀನಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಓಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಒಂದಷ್ಟು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಂಥ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವರು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ರು ಇವರು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡ್ಕಾಡಿರ್ತೀರ ತುಂಬ ಸೊ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಂಥ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಶು ಐಶು ಅವರು ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಶು ಅಂದರೆ ಇದು ನೇಮ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದೊಂಥರ ಒಂದು 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 ಇಮೋಷನ್ ಐಶು ಅಂದರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಯೋದೆ ಆ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಹೌದು ಐಶು ಅಂತ ಐಶು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಕರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಹೆಸರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ಏ ಐಶು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐಶು ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಐಶು ಆಗೋಗಿದೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಬಟ್ ಐಶು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಐ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಐಶು ಆ ಥರ ನಿಜ ಶೋಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದು ಆದರೆ ಆ ಶೋ ಐಶು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಶೋಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೇಜು ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆಂದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಸು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಳಿ ಆಯ್ದ ಪ್ಯಾಟಕ್ ಬಂದವನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಐಸು ಐಸು ಅಂತ ಕರೆದು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಐಸುನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಐಸು ಅಂತ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇಂಥ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ವೆದರಲ್ಲಿ ಐಸು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಗಿತ್ತಿರು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದೇ ಓನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಐದು ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮೈ
ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ ಅದು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಆದರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನೋ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಓ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯುನೋ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಊಟ ತಂದು ಹಾಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ನಂದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಕ್ಲೈಂಟನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನನಗೆ ಇದ್ದು ಏನೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ದ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಮಿ ಓ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅವರೇ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ವೈ ನಾಟ್ ನಾನೇ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರಮೇಶ್ ಅಂಡ್ ಸವಿತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಐಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಇದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸೊ ಏನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಆ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ವಿಮೆನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದರು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರೇ ಇದ್ದರು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಸ್ ಈ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಗುಡ್ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸೋಷಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಅ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಸೊ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಹಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲವ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಜನರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನೋದೇ ಹೊಸದು ಜನಕ್ಕೆ ನಂದು ಸೀಸನ್ ಒನ್ ಯಾಟೆ ಹುಡುಗಿರ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಒನ್ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಹತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಯಾವ್ದೋ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಚಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಪ್ಯಾಟಕ್ ಬಂದ ಸೀಸನ್ ಒನ್ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇ ಹೊಸ್ತು ಕೊಟ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ
ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗಲಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಹೆಸರು ಆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರೋ ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಯುನೋ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯುನೋ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೇನೋ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನು ಹೊಸದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಓ ಇದ್ದಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಭಯಾನೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂದು ಹೆಸರು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಒಂಥರ ದಟ್ಸ್ ಅ ಎಂಟೈಯರ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಕನ್ನಡತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದಿ ಪಲ್ಸ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮವರು ಅದು ಬರತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನೀವೆಲ್ಲೋ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಹಾಯ್ದ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋ ನೋ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಮ್ ಸಿ ಇಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಎಂಬ್ಯಾರಸಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಡಿನ್ ನೋ ಭಯಕ್ಕೋ ಏನೋ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ಏನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಫ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಮೈಕ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಗೂಫ್ ಅಪ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಶೋ ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೇಮ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಇವಾಗಲೂ ನಂಗೆ ಅದು ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ಅದು ಏನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಡ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ಐ ಥಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಹಾಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾವಿರಾರು ಶೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಸೊ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾಷೆ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಇದೆ ಮೈ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ವಚನ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಎಲ್ಲಾನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಂಜನೇಯ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ವಚನ ಕಲ್ತಿರೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಆಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಗ ಏನು ದೀಪ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೃತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಶ್ಲೋಕನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತೂಕ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬೆಳೆಸೋದು ನೋಡಿ ಏನೋ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ನೀವ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಶ್ಲೋಕನೇ ಕಲಿಬೇಕು ನಿನ್ನ ವಚನಾನೇ ಕಲಿಬೇಕು ನಿನ್ ಸಂವತ್ಸರ ಕಲಿಬೇಕು ನಿನ್ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ಇವ್ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗುರು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ತರ ಬಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕಲ್ಸಿದ್ದು ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನು ಅಷ್ಟೇ ವಚನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕಲಿ 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 ನಾನು ಇದನ್ ಕಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ ಮೋಟಿವ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನನ್ಗ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಸೊ ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಈ ವಚನಾನು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅವರು ನಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಆಗ ಬೆಳ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ ತಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಲೈಫ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನೇ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಕಲಿರಿ ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಿನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆತರ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೈಫ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ದಟ್ ಐವ್ ಗಾಟ್ ಆತರ ಸೂಪರ್ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಲಿತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್